Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Dragon City'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Sıfırdan gelişme serimizin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde hesapta yapılması gereken etkinlikleri, ödülleri ve yeni gelen adayı inceleyeceğiz. Siz de arkanıza yaslanarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Şimdi öncelikle bulunduğum masa bir tık mousepad gerektirdiği için ve bende de olmadığı için birazcık tabi... Mouse'um sinir bozucu şu anda. Arkadaşlar bu videoda da güzel bir şekilde bahsettiğim şeyleri yapacağız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalana katılmak istiyorsanız da açıklama kısmında bulunan sosyal medya adreslerim. Discord, Instagram ve Facebook olmak üzere onlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Katılmak istiyorsanız ikinci klana ve birinci klana. Onun dışında... 6 tane klan kapattık bu oyunda çünkü aktiflik çok kötüydü, berbattı. Liderlerle birlikte çok fazla sorumluluk vardı. Biz de bu sorumluluktan değil, Türk oyuncuların tembelliğinden bir şeyler yapmadık. Yani klanların hepsini kapattık çünkü bir kişi kastı diğerleri kasmıyordu. Bu yüzden biz de klanları kapatma kararı aldık. Şimdi hemen şöyle bir altın takviyemi yapacağım. Şuradan yeni alınan çiftleştirmeden dolayı hemen onu da alalım yeni çiftleştirmemizi. Aynı zamanda da videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan evet bayağı bir aydınlık ejderhası elde ettik. Şimdi buradan bir aydınlığa bakmam lazım. Önce hangi ejderhalarımız eksik koleksiyon için onları tamamlamak istiyorum. Şimdi hemen bir ejderha kitabına girelim. 93 tane ejderhamız var. Tabi Dragonstein eski zamanları çok daha iyi eğlenceliydi arkadaşlar. Çünkü sadece ejderha toplamak özel ejderhaların olmadığı zamanlar daha zevkliydi böyle. Çok fazla farklı türde stratejik ejderhalar yoktu bu kadar çok. İşte vahşilerdir, karmalardır gibisinden. Bu yüzden şimdi şöyle aydınlık yazdığım zaman evet aydınlık yazmamam gerekiyordu aslında yanlış oldu. Şöyle hemen bir enderliğe bakmadan direkt aydınlık elementini seçeceğim ve C'ye basacağım. Eski nesil ejderhaları toparlamaya çalışıyorum şu anda da. Evet bir aydınlık seçtim C oldu. C ve R yaparsak bütün aydınlık ejderhaları karşımızda olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Aydınlıkta doğa yok. Şu anda bunu aldık. Bu yeniden yumurtada kuluçkada. Şimdi bunları çıkarmaya çalışıyorum. Bütün aydınlık koleksiyonumu tamamlamak için. Zamanla da bunu sizlerle tamamlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra da rahatlayacağımı söyleyebilirim. Güneş ejderhasına sahibim. Şimdi buradan hemen ilkelle aydınla çiftleştirip ilkelim yoktu. O zaman tek elementli olan Safla, saflara bir bakayım. Safla çiftleştirirsem bana aydınlık ve saf ver, aydınlık verecek. Bir bakalım olası sonuçlarımıza bir bakalım öncelikle. Zen ejderha maalesef ki mevcut değil hesabımda. Bu yüzden zen ejderhasını almak için böyle bir yol vardım ve zen ejderhası aldım. Güzel. Şimdi hemen ninja ejderhamızı da çıkartıp kuluçkasını buradan güzel bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. <gülüyor> Ninja ejderhamına sahip olduğum nihayet ve bunu beslemem gerekiyor. Şu anda video çekmekten aşırı derecede fazla keyif alıyorum arkadaşlar. Yeni ejderhaları çıkartmak ve onları koleksiyon eklemek çok eğlenceli. 15. 15'e bunu koydum. Tamam güzel bir biçimdi. Şimdi aranadaki savaşlarımıza geçelim. 35 kupa biraz fazla olmuş. Ejderhalarım çok güçsüz değil ama neden bu kadar çok kupa kaybettiğimi hala çözemedim. Sanırım ligdeki ejderhalar güçlü. Bana saldıran var. Şimdi 30 level'dan başlayalım arkadaşlar. Bir bakayım sesimi test etmem lazım. Tamam sesim güzel bir şekilde geliyor. Hemen zaman bükülmesi yapalım şöyle. 23.955 vurduk. Karşımızda bir tane Paladin ejderhası var. Eskiden Social Empire'sa Facebook'a giriş yaptığınızda verilen bir ejderhaydı. Uygulanıyorum onu gördükçe gerçekten benim eski çocukluk anılarıma gönderiyor beni. Tekrardan. Uh, birazcık yoğun bir hafta geçirdim. İş, sinir ve stres. Ama şimdi yine tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Düzenli bir hayatım olmadığı için düzenli bir şekilde video atamıyorum. Çünkü dediğim gibi, çünkü deyip evrik bir cümle kurdum. Bunun farkındayım kusura bakmayın. Sakinim, rahatım, bir problem yok. Gereğinden fazla bazı şeyleri sadece çok fazla kafama takıyorum ve bir hobi yaptığım zaman... Kendimi bir işe verdiğim zaman çok daha rahat hissediyorum. Özellikle YouTube kanalımla bir iş yaptığım zaman çok zevkli ve eğlenceli gelmeye başladı artık. Bir aktivite yapmak benim çok hoşuma gidiyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu kadar fazla aynı zamanda uyarıcı kullanmakta uyku problemleri sinir strese yol açıyor. Bu yüzden bunu dengelemek için kesinlikle melantoni kullanmam gerektiği kanısına vardım. Çünkü kullandığım uyarıcılar beni genellikle uyutmadığı için geceleri çok sinirli oluyorum. Uyku düzenim berbat. Bu sebepten ötürü aslına bakarsanız 
mantıklı olan şey uyarıcıları da bırakmak. Ama şunu da söyleyeyim ben vücudumu fit tutmak istiyorum. Hani iştahım ve yeme yeme bozukluğu yeme bozukluğu değil aslında yeme bozukluğum yok. Sadece abur cubur yemek istemiyorum. Şekerin anlık dopaminine gerçekten karşı koymak çok zor. Hani bu sebepler ötürü de kendi iştahımı kontrol altına almak için iştah kesici kullanıyorum. İçerisinde kafein var, amino var. Birazcık tabii fazla şey uyarıcılar fazla olunca kafayı çok çalıştırıyor arkadaşlar. Bazal metabolizma hızım da hızlandığı için biraz hareketli oluyorum. Videolardan aslında neden bu kadar çok hızlı konuştuğumu ve duraksamadan, nefes almadan iletişim kurduğumun farkına varmışsınızdır. Bu kadar hızlı konuşmamın sebebi düzenli olarak fazla metabolizmamı hızlandıran takviyeler kullanmam. Supplement, kafein de buna dahil. Bu tarz besinleri ben Kullandığım zaman arkadaşlar gençlikte zaten biliyorsunuz ki hormonlarımız, metabolizmimiz çok hızlı ya doğal olarak daha hızlı oluyor. Ve bu da benim videolarda akıcı bir şekilde yavaş ve rahat olmamı engelliyor. Bunu nasıl kontrol altına alacağım? Tabii ki de uyarıcıları kesmek istemiyorum. Yalan söylemek de sizlere çok istemiyorum. Ama uyarıcıları kullanırken uyku düzenimi dengede tutmak için melantonin kullanma kararı aldım. Aslına bakarsanız evet temelde prensip ve problem de bu. Kesinlikle evet birazcık fazla kritik yedik sizlere bir şey anlatırken ve karşımda 35 level ne ejderha var. Adını unuttuğum bir ejderha bakayım. Yüksek hazine ejderhası. Mutluluk elementine sahip. Garip bir şekilde çok uyuz olduğum bir ejderha. Çünkü canı çok yüksek ve bu benim canımı sıkmaya yetiyor bile. Anlamadığım bir şekilde biraz değil baya bir fazla vurdu. Evet bu maçı sanırım kaybedeceğiz gibi hissediyorum. Hem ankası var aynı zamanda iki kere vurdu. Hız olayı gerçekten çok mantıksız ve saçma. Her zaman bunu söylüyorum. Dragon City'nin bunu bir anka ya da yani bir perk olarak bir avantaj olarak getirmesi çok daha mantıklı ve yap daha güzel bir update güncelleme olabilirdi. Ama yaptıkları şeyi çok fazla beğendiğimi söyleyemem. <gülüyor> Şuna baksana abi ya. Hız olayı kadar saçma bir şey yok bu arada. Bu oyunu oynarken en çok kanser olduğum güncellemelerden bir tanesi. Evet en sonunda evet 35 35. Burada buradaki kalan arkadaş çok güçlü ve bunu yenemiyorum. Level'ım da ona göre çok yüksek olsa da e, özel VIP kahraman türündeki ejderhalara sahip olduğu için onu yenmek maalesef ki benim için şu an çok güç. Düzenli olarak da ikinci hesabıma giremediğim için daha doğrusu girmediğim için Anca şimdi yeni kendi hesabımı kasmaya yeltendim arkadaşlar. Çünkü iş koşuşturmacası diğer hobiler derken düzenim. İş güç, farklı yerlere seyahat gibi durumlar, olaylar söz konusu olunca istemsizce arkadaşlar YouTube serisi de ve diğer hesapları girmem gereken, almam gereken, takip etmem gereken eventlerde YouTube içeriği üretmek için bu plana programa sadık kalamıyorum. Çünkü hayatımda olan İş seyahatleri, kendi yaptığım işle alakalı hesap, kitap ve diğer hobilerim, spor, kitap okumak, İngilizce çalışmak gibi şeyler maalesef ki yani bazen gitmeyebiliyor. E bu durumda yapacak şeylerden bir tanesi kesinlikle arkadaşlar bana kalırsa e, daha çok düzenli bir hayata sahip olduktan sonra bu tarz şeylere ulaşmak. Çünkü ekonomik özgürlüğü kazandığım zaman bütün istediğim her şeyi iş saatime göre kendim ayarlayabiliyorum. Çünkü dediğim gibi herkes ya da gençler olaraktan ailesiyle yaşayan bütün herkes bilir. Hayatınızın kendi bir birey kontrolünüz vardır. Benim kendi adımda verdiğim kendi hayatınızın kontrolü ekonomik olarak sizin elinde ol, sizin elinizde olduğu zaman yaşamanız daha rahat oluyor. Bir borçtan strese girseniz bile en azından sizin kendi borcunuz oluyor. Yani kendi Şeyiniz, hani kendi eviniz, kendi eşyalarınız, kendi paranız oluyor. Hani bu sebepten ötürü de tabii ki de başka birinin yanında özellikle ailenin yanında iş yapıp çalışmak daha zor olabiliyor bazı durumlarda. Avantajları dezavantajları tartışılır ama bu videonun konusu tabii ki de bu değil. O yüzden oyunumuza devam edelim. Evet taşı aldım arkadaşlar. Etkinlik puanlarımla birlikte sıralamada yükseliyorum, yükseliyorum yavaş yavaş. Ee, sanırım Dragons'da bir text ve doka hatası olmuş. Bu Durya'sı normalde kırmızıydı ya da butonu kaldırmışlar ikisinden bir tanesi. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda farkındaysanız daha rahat, daha oturaklı, daha sakin bir şekilde sizlerle iletişim kuruyorum. Çünkü uyarıcılarım bitti ve düzgün bir uyku çekebildim nihayet. E bunun sebebinde de tabii ki de e, kesinlikle ama kesinlikle bazen yapmamız gereken sorumluluklar stres ağır basabiliyor. Bu sebepten ötürü de kendimize zaman ayırmamız gerekiyor ama... 
Tabii ki de benim birazcık hayatım dağınık olduğu için belirli spor programında bazen bir hafta sadık kalamıyorum. Çünkü bir hafta evde olmuyorum. Evde yapıyorum sporumu kendimi geliştirmek için de. Genellikle mücadelem arkadaşlar evdedir. Şimdi şu tokeni almak istiyorum. Bu tokenler benim için önemli. Önemli ödülleri açabilmem için. Belki de bir VIP yeri olabilir şansıma. Şansım yaver giderse bir tane yozlaşmış ejder, yozlaşmış yüksek yozlaşmış ejderhası kazanabilirim arkadaşlar. Bazen ejderhaların isimlerini karıştırabiliyorum yani. Çünkü çok fazla oyunda yeni güncelleme ile gelen ejderha türleri var. Bu sebepten ötürü de arkadaşlar ejderha isimleri bazen karışabiliyor. Onun dışında arkadaşlar hesap çekilişimiz Discord sunucumuzda olacaktır. Discord sunucumuzu açıklama kısmında bıraktığım davet linkinden gelebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek bulabilirsiniz. Normalde biraz daha vlog var videolar çekmek hedefimde planımda projemde vardı ama dediğim gibi düzenli bir hayat olmayınca arkadaşlar maalesef ki bu dediklerim suda kalıyor. İstediğim şeyleri yapmak için kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmam ve kendi işimi kurmam ya da kendime kendim bir şeye sahip olmam gerekiyor ki arkadaşlar hani dediğim gibi birazcık daha rahat ol, bir hayat sürebilirim o zaman hani video edit konusunda da hesap, hesap kitap ya da diğer işlerde kendi özgürlüğüm olursa çok daha rahat hareket edebileceğimi düşünüyorum en azından kendim için Dragon's Day yine çöktü sanırım evet oyunda tabi bu tarz hatalar olabiliyor Evet gördüğünüz gibi burada 7 TH yazıyor. Bu 7 TH'nin anlamı da size etkinlik puanlarındaki sıralamamız, etkinlik sıralamasındaki puanlarımızın sıralaması. <gülüyor> Biraz saçma bir cümle oldu farkındayım ama. Tabii ki olabiliyor bazen arkadaşlar demek istedim de buydu. Böyle bir dur yapalım. 1, 3, güzel evet. 2605 grid paramız var. 50 Sürekli 50-50 geliyor. Etkinlik puanları gayet güzel bu arada. Dragons'ta sanırım birazcık daha 70 level efsane ve ejderha türündeki ejderhaların kümesi efsanevi olandan bahsediyorum. E, element olarak değil. Daha kolaylaştırmak için etkinlik puanlarını getirmişler. Çünkü sıralamaya girdiğiniz zaman da etkinlik puanlarından sizlere küre veriyorlar. Ve bu küre sayesinde de gayet düzgün ve normal bir şekilde. 70 level. ...için gerekli küreleri toparlayabiliyorsunuz. Çünkü bakın her yaptığında 50 geliyor arkadaşlar. Grid parası da olur fark etmez. Ya gördüğünüz gibi her yaptığında 50 geliyor. Baya bir Legender yine almış olduk bu arada arkadaşlar. Bu hesaba para falan hiç yatırmadım. Tamamıyla çiftleştirmeyle çıkan efsane ve ejderhaları karşılalım. Bu sebepten ötürü de videoyu beğenip beğenirseniz çok sevinirim. Hey sen dostum videoyu izleyen sen lütfen videoyu beğen. Hemen şimdi. Yoksa polisim seni tutuklayacak dostum. Evet aşağı inelim. 2300 grid parası fazla birikmiş. Nasıl bu kadar fazla biriktiği hakkında en ufak bir fikrim bile gerçekten yok. Bir fikir yürütmekte zorlanıyorum bu konuda. <gülüyor> Buna bakar mısınız? 2 ve 1. Evet 75. Güzel. Farkındaysanız arkadaşlar biraz daha sakin oturaklı konuşuyorum. İletişim kurarken kelimelerimi daha iyi tarif ediyorum. Çünkü hızlı değilim. İç huzura erdim nihayet kendi kendime. <gülüyor> Uf. Evet şimdi 3, 2, 1, dur dedik, 1, güzel, sanırım mousepad'in olması şart olmadı, farz olur, şöyle bir etik aklımı kullanaraktan, evet bu sorunu bu şekilde çözmüş olduk, gayet de mantıklı, <gülüyor> mouse'u şey aldım, taburaya aldım ve direkt problemi çözdüm, evet keşke bunu daha önce düşünseydim, ben bunu niye düşünmedim? Aslında evrendeki bütün her şey bir mousepad'dir arkadaşlar. Bilginiz olsun. <gülüyor> Bakın şimdi mouse hareketlerim çok daha iyi. Ve rahatım ben. Dur dedim. iki güzel. İyi bir. Hemen şu. Bayağı etkinlik puanı geldi buradan da. Açık konuşmak gerekirse Dragon's Day gerçekten bu sefer takdire şayan bir şey yaptı. Etkinlikleri oynamak için motivasyonumuzu arttırıyor bayağı. Etkinliği oynamak için motivasyonu bulamıyorduk. Şimdi daha iyi bulabiliyoruz. Evet yemek nihayet elde ettim arkadaşlar. 100k yemek sonunda. Gerçekten yemeğe ihtiyacım var. 3, 2 ve 1. Evet. Yeşili aldım. 1655 grid param hala mevcut. Labirent parası bu arada. Bunları nasıl toplandığıyla alakalı bir sürü videom mevcut arkadaşlar. İzlemek isterseniz. Açıklama kısmında linkten değil kanalıma gidip aratarak da izleyebilirsiniz. Grid parası nedir nasıl kasılır vesaire vesaire. Bir geldi güzel. Şimdi şuradan hemen elmasımızı açalım. Taş verdi. İlk defa taş yerine yemek vermesini gerçekten çok istediğim bir durumdayım şu anda. 
Bu yüzden buradaki grid parasını, e, grid diyorum oradaki elmas sandığımı almak istiyorum. Buradaki ejderhalar benim çok da umursadığım şeyler değil. Legendar ejderhaları elde etmek zaten çok fazla büyük bir problem değil. Büyük problem olan şey yemek toplayabilmek. <gülüyor> Komedi gerçekten. 3, 2, 1. Evet gıcıklığına yapıyor sanırım bu Dragon Stable'u. Grid paralarımı burada hep harcayayım diye. Oyunun algoritmasına küfür etmemek için şu an kötü bir söz söyleyip incitmemek için kendimi zor tutuyorum derken bir verdi nihayet. Evet bundan da yemek vermedi. <gülüyor> Taşa ihtiyacım yok dostum bana yemek ver. Please give me a food. Bir ve üç. Güzel. Üç, iki, bir. 100 evet 3 2 1 dedik dur 3 güzel 3 2 1 umarım buradaki elmas sandık için güzel bir adım verir dedik bakıyorum bekliyorum I waiting for this yes good tricks sonunda 200 bin yemeğim oldu evet 1 milyon olsaydı fena olmazdı ama yapacak bir şey yok devam etmeliyiz 3 2 1 Evet 125 Bu etkinlik güncellemesine bayıldım bu arada gerçekten Oyun oynamak için ayrı bir motivasyon Evet kule adasındaki kule paralarını harcama görevi 2 gün boyunca devam edecek Bir ejderhati videosu izlemek ise çarpı 5 ve bunlar sonsuza kadar devam ediyor Çok güzel bir olay olmuş Hem ejderha tv izleme motivasyonumuzla birden fazla ödül kazanma fikri İnsanların Oyundan alacağı dopamini daha da çok arttıracak ve bu da size bir şeyler kazandığınız hissiyatı verecek ve bu da oyuna daha çok oynamanızı sağlayacak. Nitelikte bir sistem kurmuşlar. Bayıldım Dragon'sı psikolojiden alınıyor. Takdire şayan gerçekten. <gülüyor> Şöyle yapalım 125. Hem pas ve özel ejderhalar getirerek de o ejderhaları cazibeli yapacaklar diye düşünüyorum arkadaşlar. 21 bin güzel bir food oranı çıkarttık. 3, 2 ve güzel. Evet sonunda istediğimi verdi. Güzel bir tane hamle vermesi çok daha işime gelir. Güzel 6 yaş güzel. Takdire şayan gerçekten. Oyunum dondu. Ufak bir drop yedim. Teklifim önümde. <gülüyor> 100 lira olmuş vay be. Tamam şimdi bakalım. Güçlendirebileceğimiz bir ejderhamız mevcut mu? Hayır değil. Bu yüzden ne yapıyoruz? Buraya giriyoruz. Bakalım birizi bekleyen uygun bir lig savaşımız mevcut mudur? Hayır Dratos lazım bunun için. Evet kredi paramız varmış. Güzel evet. Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İnsanlar genellikle videoları izler ama beğenmez. Siz beğenip abone olursanız da bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. 7690... Bu ejderhanın adı neydi? Maides ejderhası. Toprak, demir ve karanlık elementlerinden oluşan bir ejderhayı da defeat ettik arkadaşlar. Yani yendik İngilizcesi defeat. Evet 5 saat boyunca burada eskiden daha fazla grid parası veriyordu sona kadar. Şimdi azalmış nedense. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla hatta dur buna gireyim ondan sonra videoyu bitirelim. Erken bitirmek saçma olur. Dragon, evet bir kefaret kötücül ejderha bu tarz ejderha türleri öldüğü zaman kendi takımındaki arkadaşını diriltip 100k can verir aynı zamanda kendisini de diriltir. Yanlış bilgi vermem bu doğru bir bilgi çünkü bu ejderhayı sevmiyorum. <gülüyor> Sevmediğim ejderhanın aklımda kalması bu şekilde arkadaşlar. Evet küçük arkadaşımız burada bu ortaya sok tıklayacağım. Sol ortadan ikinci de şuraya tıklarsam bakalım. Evet 20k altın verdi keşke buna tıklasaymış. Kesin buradan çıkacak. Tahminlerim beni asla yanıltmaz. Bir 5 taş vereceğim bu videoluk. Hem sizin de gönlünüz olsun hem benim de gönlüm olsun. Evet 482 kayemiyi alsaydım gerçekten çok güzel olacaktı. Fakat elim boş şu anda. Riske girmemin o yüzden çok da bir anlamı yok. Çünkü kazandığım fazla bir şey yok arkadaşlar. Yemek kazansam bırakırım ama yemek kazanmadım. Evet 24k yemek çok fazla bir şey değil. Bekliyorum bekliyorum. Şuraya tıkladım. Güzel bir tane verdi. Bunlar da çok güzel. Ödüller değil. Düzgün konuşmak gerekirse. Evet. 3 oluyor. Hayat life standart. Evet. 42 ise 72k yemeğim var arkadaşlar. Güzel. Evet. Şu anda şansımız gayet yaver ve güzel gidiyor. 
Buraya tıklarsam yüksek ihtimal burada olabilir. O yüzden buraya da tıklamak istemiyorum. İhtimaller doğrultusunda hareket edecek olursam ortaya tıkladım ve yine maalesef mağdurum. Bu yüzden direkt şunu bir alayım. 10 taş verdim sanırım. Yok 10 taş vermedim. 15 taş verdim. Sonraki oda dedim. Ben şimdi istedeceğim arkadaşlar. Daha fazla. Aa devam edebiliyormuşuz. Tamam sorun yok. Evet yemek çıksa ya da taş çıksa daha karlı olabilirdi. Ama maalesef ki bu ödülleri çıkmak alıp çıkmak istiyorum. Şimdi şu altınlarımızı topladık. Şu anda toplamda 596 bin yemeğimiz mevcut. Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ejderha tüneyi yükseltmekti. Bu yüzden buradaki ejderhamı 35 level yapacağım ki 35 level olan ejderha sayım artısını ejderha tüneyini yükseltme şerefine erelim. Bakıyorum mevcut ejderham nerede? Oğlum bütün ejderhalarım benim yavru. Bu yavru olayı beni çok sinir bozucu. Bu yavru olayı beni çok sinirlendiriyor. Çünkü ejderhaların büyük olduğunu görmek daha güzel. Kendi adamı düzenledim. Düzenledikten sonra da evet buz ejderhasını arıyorum. Buz ejderhası nerededir? Yani buz türündeki ejderham tabii ki de buz habitatım. Önümdekini bile göremiyorum. 31, 32, 32 level. Evet. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Açıklama kısmında Discord linkim bulunmaktadır. Daha çok bu tarz sıfırdan gelişme serisi videoları için yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi savaşla. Savaş ejderhasıyla ateş ejderhasını çiftleştirelim ki savaş kategorisinde de aynı zamanda ejderha açı ilme şansına ermek istiyorum. Olası sonuçlar da 31 saat evet. Hoşçakalın ve bay bay.